దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి నమస్తే నేను కవిత వెల్కమ్ టు ఐడ్రీన్ న్యూస్ తెలంగాణలో ఆల్మోస్ట్ ఎన్నికల వాతావరణం వచ్చేసింది పార్టీలన్నీ సమాయత్తమవుతున్నాయి అభ్యర్థులు పోటా పోటీగా ప్రచారాల్లో కూడా ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పర్టికులర్ గా పొలిటీషియన్ల గురించి పొలిటీషియన్లు వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా సాధించినటువంటి విజయాలు లేకుంటే ఎన్నిసార్లు గెలిపొందారు ఎక్కడెక్కడ ఏ పనులు చేశారు వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ వాళ్ళ పర్సనల్ వ్యక్తిత్వాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ నెగిటివ్ అంశాలు ఏంటి పాజిటివ్ అంశాలు ఏంటి వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ ప్రకాష్ గారు ప్రకాష్ గారు నమస్కారం నమస్తే సో ఫస్ట్ మనం కేసీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం కేసీఆర్ అనగానే ఫస్ట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మారింది తెలంగాణకి రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి అంతకుముందు కేంద్ర మంత్రి ఆ తర్వాత రాష్ట్ర మంత్రి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చారు రిజైన్ చేసి బయట ఇలాంటివి తెలుస్తాయి ఆయన ఏం చేశారు అనేది రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత చేపట్టిన పథకాల గురించి చేసిన పోరాటాల గురించి వీటన్నిటి గురించి తెలుసు బట్ కొన్ని విషయాలు మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం అందరికీ తెలియనటువంటి అంశాలు సీక్రెట్గా కూడా ఉంటాయి పర్సనల్ అంశాలు ఉంటాయి మీరు కేసీఆర్ గారితో సాగించినటువంటి జర్నీ ఆల్మోస్ట్ మూడు దశాబ్దాల నుంచి కొనసాగుతూ వస్తుంది సో యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ అనిపించింది మాకు అందుకనే మనం కేసీఆర్ అనగానే ఫస్ట్ మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఫస్ట్ పరిచయం దగ్గర నుంచి టిల్ డేట్ చూసినప్పుడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి సో వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయ్యే అంశం ఏంటి అసలు వాటిలోకి వెళ్ళే ముందు వారి పట్ల నాకున్న గౌరవాన్ని నా మాటల్లో చెప్తాను మొట్టమొదటిసారి కే కేసీఆర్ గారిని జయశంకర్ గారు కలిసినప్పుడు నేను ఆయనతో ఉన్నాను నేనే తీసుకెళ్ళాను ఆయన ఒక రెండు మూడు గంటలు మాట్లాడిన తర్వాత కిందికి వచ్చి వాళ్ళ తల్లి తండ్రి ఫోటో చూసి ప్రకాష్ వీళ్ళు చరితార్థులు అయ్యా అన్నారు అంటే ఏం సార్ వాళ్ళు కేసీఆర్ ఫాదర్ మదర్ కదా అంటే ఒక అద్భుతమైన కొడుకుని కన్నారు చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తి నేను ఎంతో మందితో ఎన్నో దశాబ్దాలుగా తెలంగాణ గురించి కేవి రంగారెడ్డి దగ్గర నుంచి చెన్నారెడ్డి దాకా ఇందిరారెడ్డి దాకా నేను తెలంగాణ గురించి చర్చలు చేశాను అడిగిన దానికి సమాధానాలు చెప్పాను బట్ ఈ రెండు గంటలలో కేసీఆర్ ఎంత లోతుగా ప్రశ్నలు అడిగాడు ఎంత లోతుగా అధ్యయనం చేశాడు ఆయన ఎంత సీరియస్నెస్తో ఉన్నాడు అనేది నాకు అర్థమైంది నాకు ఎందుకో ఈయన ద్వారా తెలంగాణ వస్తుందనే ఒక నమ్మకము నాకు కలుగుతున్నదని పార్టీ పెట్టడానికి నాలుగు నెలల ఐదు నెలల ముందు చెప్పాడు నాతో అయితే రెండు వేల ఒకటి కంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో రెండు వేల సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నుంచి మా ప్రయాణం కేసీఆర్ గారితో మొదలైంది ఆయన ఈ మాటలు ఉన్నది నవంబర్లో బహుశా ఒక రెండు నెలల తర్వాత ఆయన వచ్చారు అమెరికా నుంచి అయితే అప్పటిదాకా కేసీఆర్ గారి మీద నాకు సదాభిప్రాయం లేదు వాస్తవంగా నేను ఆయనతో నేను ఒక కొద్ది రోజుల ముందు నుంచి కొనసాగుతున్నాను బట్ అనుమానాలతోనే నా ప్రయాణం సాగింది పరిచయం ఏమో అతనే నన్ను రెండుసార్లు పిలిచాడు నేను పోలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు బాగా లేకుండే కేసీఆర్ గారి మీద ఆయన మొదటిసారి నా దగ్గరికి ఎవరిని పంపించినప్పుడు మహేందర్ అడ్వకేట్ ఇప్పుడు సిరిసిల్లలో కేటీఆర్ మీద కేకే మహేందర్ రెడ్డి నా నన్ను అన్న రమ్మంటుండు ఇట్లా తన తెలంగాణ కోసం రెడీ అవుతున్నాడు అన్నప్పుడు ఆయన మీద నాకు సరైన ఫీడ్బ్యాక్ రాలేదు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన మంత్రిగా ఉన్నాడు కదా అంతకుముందు రాష్ట్రంలో అది మరి వాళ్ళు గిట్టని వాళ్ళ లేకుంటే నిజం చెప్పారో నాకు తెలియదు కానీ అతని గురించి సరైన అభిప్రాయం ఇవ్వలేదు రెండోసారి హరీష్ గారు ఫోన్ చేశారు మామయ్య మీ ఇంటికి వస్తానంటున్నాడు కలుద్దామని అయితే నేనే కలుస్తానని చెప్పి తప్పించుకున్నాను మూడోసారి నాకు జయశంకర్ గారు నువ్వు ఖచ్చితంగా కలవాల్సిందే ఆయన కొన్ని విషయాలు అడుగుతున్నాడు వాటి సమాధానాలు నువ్వే చెప్పగలుగుతావు నీ దగ్గర చాలా అధ్యయనం చేసావు అంతకుముందు మేము నాలుగైదేళ్ళు ప్రయాణం కదా జయశంకర్ గారితో తెలంగాణ కోసం అధ్యయనం చేసావు నువ్వు చెప్తావు అని అంటే సరే నేను వెళ్తాను సార్ చెప్తాను కానీ ఆయన అడగడం నేను చెప్పడం ఇట్లాగే జరిగింది నేను ఎందుకు అనుమానించానంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైనా చేయగలిగే సమర్థుడు రాజకీయాలలో అంటే ఫేర్ ఉండదు ఆయన పాలిటిక్స్ అన్ని ఫేర్ పాలిటిక్స్ కాదు అప్పటికే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు నలభై రెండు మందితో నేనే సంతకాలు తీసుకొని ఆ రోజు ఎం చిన్నారెడ్డి ద్వారా సోనియా గాంధీకి చిన్నారెడ్డి నేను కలిసి తీసుకున్నాం అంతకుముందు ఆగస్టు పదకొండో తారీఖు అప్పటికి కేసీఆర్ గారు ఇంకా మంత్రిగానే ఉన్నారు ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉన్నారు ఆయన ఇంకా రాలేదు తెలంగాణ ఆలోచనలకు కూడా రాలేదు అయితే ఈ నలభై రెండు మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబే
కానీ జయశంకర్ గారు ఫస్ట్ టైం ఈ మాట అన్నాక నా లోపల కూడా ఇంత జయశంకర్ గారు ఇట్లా అనడం ఏంది అసలు అని నాకు కొంత ఆశ్చర్యం అనిపించి అప్పటి నుండి నేను కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకున్నాను ఆయన ఇప్పట్లో అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే రాలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన మీద నాకు ఫేత్ వచ్చింది ఆ నిరాహార దీక్ష సందర్భంగా రెండు వేల తొమ్మిది అనుమానాల ప్రయాణమే ఎందుకలా అంతలా అంటే ఎందుకు అని అంటే ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చూసినప్పుడు ఆయన రాజు రాహుల్ గాంధీ మన సంజయ్ గాంధీతో ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం అంటే ఆయన యూత్ కాంగ్రెస్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేశాడు ఒక ఐదేళ్ల పాటు ఆయన కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాడు ఇక్కడ గాంధీ భవన్ నుంచి మొదలుపెట్టి టెన్ జన్పద్ వరకు ఆయన సంబంధాలు ఉండేటివి సంజయ్ గాంధీకి చాలా క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళల్లో గులాబ్ నబీ ఆజాదు కేసీఆర్ గారు వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు సో కాంగ్రెస్ వాళ్ళంటే నాకు సాధారణ ప్రయాణం లేదు రెండవది తెలుగుదేశం తెలుగుదేశంలో ఎన్టీ రామారావు అంటే కొంచెం గౌరవభావం ఉండేది సరే ఆయన ఏం చేసినా కూడా తెలుగు పేరుతో తెలంగాణ వాదాన్ని కనుమరుగు చేసినా కూడా ప్రజల కోసం సిన్సియర్గా ఏదో చేయాలని ఒక తపన కనబడేది ఆయన లోపల కానీ ఎప్పుడైతే ఈయన చంద్రబాబు అనుచరుడుగా చంద్ర చంద్రబాబు మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ఎన్టీ రామారావు వెన్నుపోడు పొడిచిన వాళ్ళల్లో ఒకరుగా అనిపించిందో అందరితో పాటు ఆయన మీద కూడా అభిప్రాయం ఉంది వైస్రాయ్ హోటల్ దగ్గర అయితే రాను రాను ఏమైందంటే క్రమక్రమంగా నా లోపల అనుమానాలు పోవడం మొదలైంది ఆయన మీద నమ్మకం పెరగడం మొదలైంది కానీ కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే ఆయన ఆమరణ దీక్షకు పూనుకున్నప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ టైంలో నేను ఆయనకు దూరంగా ఉన్నాను అంతకంటే కొద్దిగా ముందు ఆయన ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోయిన తర్వాత రాజీనామా చేశాడు రాజీనామా చేసిన సందర్భంగా తెలంగాణ వాదాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఇంకొక వ్యక్తి కూడా తోడు కావాలి ఈయనకు బ్రీతింగ్ టైం కావాలన్న ఉద్దేశంతో నేను దేవేంద్ర గౌడ్ను తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ పర్సన్ అని చెప్పొచ్చు నేను పాశం యాదగిరి గారు ఇద్దరం మేము వరుసగా ఆయనతో సమావేశాలు పెట్టుకొని ఆయనను రమ్మని చెప్పి మేము తీసుకొచ్చాం ఆ టైంలో దేవేంద్ర గౌడ్ కూడా చిరంజీవితో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన తెలంగాణ అనక ముందే ఇంకా నేను సైలెంట్గా ఉండి విమోచన సమితిని ఒకటి పెట్టుకొని దిలీప్ కుమార్ నేను ఒక ఉద్యమాన్ని లేపడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉన్న సమయం అది వెళ్ళే నాయకుడు మాతో ఉండేవాడు అయితే ఆ టైంలో ఈ నామాన్ని దీక్ష చేశాడు సరే వెంటనే నేను ఇక ఆ దీక్ష అయిపోగానే ఆ విమోచన సమితికి రాజీనామా చేసి మళ్ళీ కేసీఆర్తో సన్నిహితంగా ఉండడం మొదలుపెట్టాను కానీ పార్టీలోకి రాలేదు పార్టీ పదవి తీసుకోలేదు నేను చైర్మన్ అయిన తర్వాతనే మళ్ళీ నేను పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్నాను ఆ ఏడేళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళు దూరంగా ఉన్నాను అంటే ఆయన ఆయనకు దగ్గరగా ఉన్నాను పార్టీకి దూరం ఉన్నాను దూరంగా ఉన్నాను అయితే ఈ కాలం అంతా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది కేసీఆర్ గారిలో అయితే ఇప్పటికైతే ఆయన తెలంగాణకు చేస్తున్న ఆయన కృషి కానీ తెలంగాణ తేవడంలో ఆయన అనుసరించిన వ్యూహాలు ఎత్తగడలు కానీ అనితర సాధ్యమని చెప్పగలుగుతాను నేను దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రికి లేని ఒక విజన్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే పద్ధతి తను అనుకున్న దాన్ని ఏ రకంగానైనా సాధించాలనే ఒక పట్టుదల తపన ఏం చేసైనా తను అనుకున్నది సాధిస్తాడు అది ఈ కాళేశ్వరం కానీ ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా చూసాం సరే ఈ మోడల్ కరెక్టా కాదా అన్నప్పుడు నాకు వేరే అభ్యంతరాలు ఉంటాయి అంటే ప్రకృతిని మొత్తంగా చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ఈ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కానీ డ్యాములు కానీ ఇదే సొల్యూషనా వేరే లేదా అన్నప్పుడు కంప్లీట్గా నా అభిప్రాయాలు వేరు ఉంటాయి కానీ ఆకలి చావులను ఆత్మహత్యలను వలసలు నాపడానికి బీడు భూములలో పచ్చటి పంటలు పండించడం కోసం నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కానీ ఐటీలు కానీ ఇట్లాంటివి అన్నీ చూసినప్పుడు ఏంటంటే కాంటెంపరీ ముఖ్యమంత్రులలో కానీ కాంటెంపరీ పొలిటీషియన్స్లో కానీ ఈజ్ ద గ్రేట్ అనేది నేను చెప్పగలుగుతా కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు అభిమాన రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్తే ఇప్పుడున్న భారతదేశంలో ఆయనే అవుతారు నాకు కాబట్టి ఐ డ్యూ రెస్పెక్ట్ విత్ కేసీఆర్ గారు నేను ఆయన మానసిక విశ్లేషణ అంతా మీకు చెప్తాను నేను ఆయన మీద గౌరవంతోనే చెప్తున్నాను నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఎవరికి లేని కొన్ని క్వాలిటీస్ ఆయనకు ఉన్నాయి ఎవరికి లేనంటే కొన్ని ఉన్నాయి కొంతమందికి కానీ ఈయనకున్న అన్ని క్వాలిటీస్ ఇంకొక నాయకుల్లో కనబడలేదు నాకు మిక్స్ అన్ని మిక్స్ ఉంటాయి మిక్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆ మనిషి బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఉంటాడు వెరీ ఫోకస్డ్ ఉంటాడు అసలు ఇంకా ఏదైనా ఒక దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అన్నప్పుడు ఇంకా ఏది దగ్గరికి రానివ్వడు 
వేరే ఆలోచనకు డివియేట్ అయ్యే అవకాశమే ఇయ్యడు అది గంటలు కావచ్చు రోజులు కావచ్చు నెలలు కావచ్చు అంటే అంత ఫోకస్డ్గా ఒకే అంశం మీద దృష్టి పెట్టి ఏక దీక్షతోనే ఆలోచించే వాళ్ళను ఆధ్యాత్మికులు అంటారు అంటే స్పిరిచువల్ ఇది మెడిటేషన్ అంటే ఏందమ్మా ధ్యానం చేయడం అంటే ఒకే అంశం మీద ఫోకస్డ్గా చేయడం నేను అమాయకంగా ఒకరోజు పోయి సార్ చాలా అంటే బహుశా నేను సీఎం కావడానికంటే ఒక వన్ ఇయర్ బిఫోర్ అనుకుంటా మీరు కొంత మెడిటేషన్ చేస్తే మనం లక్ష్యానికి తొందరగా చేరుకుంటామేమో అన్న అంటే మెడిటేషన్ అంటే ఏంది అని అడిగాడు అప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్పడం మొదలుపెట్టా ఒకే అంశం మీద ఏక దీక్షగా దాని మీదనే ఫోకస్డ్గా చేయడం అనేది అంటే మన నేను చేస్తున్నది ఏంటి నువ్వు పన్నెండు పదమూడు ఏళ్ళు నువ్వు చూస్తున్నావు నేను ఏక దీక్షత ఉన్నా కదా నేను వేరే తెలంగాణ అంశం కాకుండా ఇంకో అంశం మీద ఎప్పుడైనా నేను దృష్టి పెట్టానా ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి ఒక బుక్ ఉంత అదేకంగా చదువుతుంది అది మెడిటేషన్ కాదా ఇట్లా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకుంటేనే మెడిటేషన్ అవుతుందా అంటే అప్పుడు నేను పోయి మళ్ళీ మా మాస్టర్ గారిని అడిగా అంటే ఆయన చెప్పేది కరెక్ట్ అన్నాడు ఆయన స్పిరిచువల్ లీడర్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఆయన అనుకున్నవన్నీ సాధించగలుగుతాడని చెప్పాడు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఆ ప్రాంతంలో అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక లక్షణాలు వేరే నాయకుల్లో కనబడలేదు వేరే వాళ్ళు దేవుని పట ముందు కూర్చొని భజనలు చేస్తారు మొక్కుతారు కానీ ఆ స్పిరిచువల్ వేరు భక్తి వేరు బట్ ఈ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఒక లీడర్లో ఉండడం అనేది చాలా అరుదుగా చూస్తాము అది కేసీఆర్లో ఉంది రెండవది ఏంటంటే ఆయనే గొప్ప అంటే తెలుగు భాష పట్ల బాగా పట్టున్న వ్యక్తి అద్భుతంగా మాట్లాడగలుగుతాడు మంచి పదజాలాన్ని ఉపయోగించగలుగుతాడు కానీ ప్రజల మధ్య పోయినప్పుడు ఆయనకున్న అపారమైన పాండిత్యాన్ని అంత పక్కకు దోసేసి ప్రజల భాషలు ప్రజల సామెతలతో అయితే ఇది ఏదో యథాలాపంగా వచ్చేది కాదు నేను ఆయన కలిసి కార్లతో ఢిల్లీ యాత్ర చేశాం వెయ్యి కార్లు అందులో ఆయన కార్లో నేనున్నా జగదీష్ రెడ్డి కూడా ఉండేవాడు అయితే ఆ కార్లో ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ దాటిన తర్వాత ఒక అంటే ఒక స్పీకర్గా మనం ప్రజల మెప్పు పొందాలంటే మంచిగా మనం మాట్లాడే విషయాలు ప్రజలకు చేరాలంటే ఎట్లా ఉపన్యాసానికి ప్రిపేర్ కావాలి అంటే చాలా దూరం ఈ చర్చ అప్ టు నాగపూర్ పోయేదాకా జరిగింది నాలుగైదు గంటలు జరిగినట్టు మూడు గంటలు అంటే మాకు అనిపించింది ఏంటంటే మమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈయనే ఇట్లా మాకు అడుగుతున్నాడా ఆయన తెలియదని నేను ఎట్లా అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పటికే ఆ రోజు నాటికే సక్సెస్ఫుల్ స్పీకర్ ఆయన నేను చెప్పాను మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరే గొప్ప స్పీకరు మిమ్మల్ని మేము ఆదర్శంగా తీసుకుంటాం మీరు అసెంబ్లీలో మాట్లాడ మాట్లాడడానికి ప్రజల మధ్య పోయి మాట్లాడడానికి మేధావుల సభల్లో మాట్లాడడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని అడగడం ఏంది అన్న అట్లా కాదు మీరు కూడా కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు కదా అని నిన్న సరే ఒక మంచి స్పీకర్ అన్నప్పుడు తను అనుకున్న విషయాన్ని సూటిగా ప్రజల గుండెల్లోకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడమే కాకుండా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేటట్టు చెప్పడం కూడా గొప్ప ఇది అని ఆ ఘంటసాల పాట అందరు పాడతారు బట్ ఘంటసాల పాటలో ఆర్ద్రత ఆ భావాన్ని పలికించగలిగే అది ఉంటుంది ఆ ట్యూన్లో ఉంటుంది అట్లాగే ఉపన్యాసకుడు కూడా అంత లోతుగా ఆలోచించి తను స్పీచ్ని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏ సామెతలు వాడాలి ఏ పదాలు వాడాలి ప్రజలకు అర్థం చేయించాలంటే అంటే కరెక్ట్ చెప్పావని అన్నాడు అన్న తర్వాత ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఆయన ప్రతి స్పీచ్ కూడా ఆ టార్గెట్ ఓరియెంటెడ్ పీపుల్ని హత్తుకునేటట్టు ఉంటుంది ఆయనకున్న ఆ ప్రతిభ వల్లనే తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి కోట్లాది మంది వచ్చారు చాలామంది అనుకుంటారు మేము కదిలించాం మేము చేశాం మీరు మీరు నాయకులు కావచ్చు మీ సంఘాలకు కానీ వాళ్ళ లోపల ఆ ఆవేదనను ఆవేశాన్ని రగిలించింది ఎవరు అని అంటే కేసీఆర్ గారి మాటలు మేము కూడా అంతకంటే ముందు ఐదేళ్ళు నేను జయశంకర్ గారు కేశవరావు జాదవ్ చాలామంది ప్రొఫెసర్స్ పాశ్వ ఐదు లాంటి వాళ్ళం జనంలో పోయి చెప్పాం కానీ మా భాష ప్రజలకు అర్థం కాలేదా లేకుంటే వాళ్లకు గుండెలకు హత్తుకునేలాగా మేము చెప్పలేకపోయినామా ఈ వేదనను ఆవేదనను కష్టాలను ఈ విషయంలో మాత్రం కేసీఆర్ను మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు మళ్ళీ ప్రజల భాషల్లో ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టుగా మంచి భాష పైన పట్టుండి కూడా ఈ రకమైన చెప్పే విధానాన్ని అలవరుచుకున్న ఒక ఒక వ్యక్తి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ భారతదేశ రాజకీయాల్లో మనకి ఇద్దరు తప్ప మూడో నాయకుడు కనబడాడు మన ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన నాయకులలో సో అది రాజకీయ నాయకుడు ఉండాల్సిన ఒక మంచి లక్షణం ఆయన లోపలన్నది ఇంకొక లక్షణం బాగా నచ్చింది ఏంటంటే కొన్ని వేల మందిని ఒక్కసారి కలిసినా కూడా 
పేరు గుర్తుపెట్టుకొని ముఖాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని వచ్చినప్పుడు పేరు పెట్టి పలకరించడం అనేది ఒకరోజు అడిగాను నేను ఆశ్చర్యపోయి స్టార్టింగ్లో మీరు ఎవరినైనా పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారు సిద్ధిపేట వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కూడా ఆడవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళని కూడా పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారు అంటే దాదాపు నేను ఒక నలభై యాభై వేల మంది పేర్లు నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాం మనం అనుకోవాలి ఈ వ్యక్తిని నేను మలగలిసినప్పుడు పేరు పెట్టి పిలవాలి కాబట్టి నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఏదో ఒక రకంగా రిలేట్ చేసుకుంటాం అంటే అట్లాగే పార్టీలో కూడా ఆనాటి నుంచి ఇవాటి వరకు పనిచేసిన వాళ్ళని ఎవరినైనా కూడా ఆయన పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు ఆ పేరు చెప్తే గుర్తుపడతాడు అంటే అంత మెమరీ పవర్ అనేది ఆయన అలవరుచుకున్నాడు అది యాదృచ్ఛికంగా వచ్చింది కాదు తర్వాత ఈ మూడు ఫోకస్డ్గా ఆలోచించడం మెమరీ పవర్ ఒక నాయకునికి ఈ లక్షణం ఉంటే ఏమైందంటే అతను ఏం చేయకపోయినా పర్లేదు వంద మందిలో ఏం ప్రశాంత్ బాగున్నావా అని ఒక మాట అంటే చాలు అతను ఎంతో సంబరపడిపోతాడు ముఖ్యమంత్రి నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచాడు అది ఇప్పుడు పనికి వస్తుంది ఆయనకు వాళ్ళతో ఆ రిలేషన్షిప్ సో అట్లా ఈ రెండు మూడు లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోకస్డ్గా పనిచేయడం ఎవరినైనా పేరు పెట్టి పిలవడం ప్రజలకు వాళ్ళ భాషలో అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడం నాలుగోది ఏంటంటే తనకు కావాల్సింది సాధించడానికి ఏం చేయాలనో అన్నీ చేస్తాడు ఆయన ఆయనకు ఇది మంచి ఇది చెడు ఇట్లా చేస్తే ఏమనుకుంటారో అనేది లేదు ఎవ్వరు ఏమనుకుంటే నాకేంది అనే టైప్ ఆయన ఎవ్వరు ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ ఎవ్వరు ఏమన్నా అనుకునియండి తను అనుకున్నది తను చేస్తాడు తర్వాత రాజకీయాల్లో వచ్చిన మార్పులు ఆ మార్పులకు ఆయన కూడా మినహాయింపు కాడు ఎందుకంటే ఇవాళ ఆయన ఎదుర్కొంటున్నది కాంగ్రెస్ బీజేపీని తర్వాత ఒక నలభై ఏళ్ళుగా అవలక్షణాలు ఉన్న పార్టీలలో అవలక్షణాలు ఉన్న మనుషులతో ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తి ఆయన కాబట్టి తన అవసరం కోసం ఏదైనా చేస్తాడు ఆయనకున్న ఏదైనా కానివ్వండి ఆయన స్వార్థం కానివ్వండి ఆయన కోపం కానివ్వండి ఆయన ప్రేమ కానివ్వండి ఆయన జాలి కానివ్వండి ఆయన ఈర్ష కానివ్వండి ఆయన ద్వేషం కానీ రాజకీయ అవసరాల ముందు అన్నీ దిగదుడుపే అందుకే కదా ఇప్పటిదాకా ఇది ఫక్త్ ఉద్యమ పార్టీ బట్ ఇప్పటి నుంచి ఇదేం అహోబిల మఠం కాదు మేము కూడా ఫక్త్ రాజకీయ పార్టీగా మారిపోతాం ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే ఫక్త్ ఉద్యమ పార్టీలో ఫక్త్ రాజకీయవేత్త కేసీఆర్ ఏ సీజనల్ పొలిటీషియన్ అంటాం కదా అంటే ఆయనకు ఆ రాజకీయ అవసరాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి అంటే ఇవాళ ఆయన అధికారాన్ని మరో ఐదేళ్ళు కొనసాగించాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు ఏదో నేను పదిహేను ఏళ్ళ నుండి రికార్డు క్రియే ఆల్రెడీ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన ముఖ్యమంత్రి లేడు చంద్రబాబు కూడా ముందస్తు ఎన్నికలో పోయాడు ఆయన రెండు టర్ము నుండి కూడా ఫస్ట్ టర్ములో ఏమైందంటే ఒకటే ముందస్తు పోయింది ఆ ఫస్ట్ టర్ము ఫస్ట్ టర్మ్ కరెక్ట్ అయింది ఫస్ట్ టర్మ్ లేట్గా స్టార్ట్ అయింది ఆయన పాలన ఎన్టీ రామారావు ఒక తొమ్మిది నెలలో పది నెలలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న తర్వాత కాబట్టి నాలుగు సంవత్సరాలే ఫస్ట్ టర్ము సెకండ్ టర్మ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్సే హాఫ్ ఇయర్ ముందు పోయాడు అంటే ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలించాడు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి కానీ వెంగళరావు కానీ అంతకుముందు ఎవరు కూడా చెన్నారెడ్డి రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయి విజయభాస్కర్ రెడ్డి రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఎన్టీ రామారావు మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయినా కూడా ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ నైన్ ఇయర్స్ పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు లేరు ఇప్పటికే ట్రాక్ మారింది అయిపోయింది ఆయన రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు అయితే ఎందుకు మరి పదిహేను నెలలు పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటే నేను ఒకటి చెప్పాను కదా తను ఏదైతే కావాలని అనుకుంటాడో దానికోసం ఏమైనా చేస్తాడు అంటే ఆయన కొన్ని విజన్ ఒక విజన్ ఉంది ఆయనకి నాకు తెలుసు ఆ విజన్ అంటే మీరు అడగండి నేమిట్ ముస్లింల పట్ల కానీ ఆదివాసుల పట్ల కానీ దళితుల పట్ల కానీ మీడియా పట్ల కానీ ఎవ్వరి ఎవ్వరి గురించి ఆయన ఆలోచన లేదో నేను చెప్పగలుగుతా అయితే ఆయన అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఇంకో ఐదేళ్ళ సమయం కావాలని నేను సిన్సియర్గా భావిస్తున్నా ఓకే ఆయన ఇప్పటివరకు మొదలుపెట్టిన ప్రయాణము గమ్యాన్ని చేరలేదు ఆయన అనుకున్న బంగారు తెలంగాణ రాలేదు ప్రజల కోసం ఏమేమి చేయాలనుకున్నాడో అవి ఇంకా సాధ్యం కాలేదు ఆ దశలో ఆ దిశలో ఉన్నాడు అయితే ఇక్కడ మనం కేసీఆర్ గారికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఆయన మొండి పట్టుదల కావచ్చు ఎంత ఫోకస్డ్గా ఉంటుంది ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ అనేవి ఉంటాయి లక్షణాలు వేరు కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి వీక్నెస్లు కూడా ఉంటాయి మీ అబ్జర్వేషన్లో కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్లు ఏంటి అసలు స్ట్రెంగ్స్ ఏంటంటే ఆయన ఉన్నతమైన లక్ష్యాలను పెట్టుకోవడం అనేది మొట్టమొదటి స్ట్రెంగ్త్ అంటే మనిషి ఆలోచనలు ఎట్లుంటాయంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక క్యాప్ ఉంటుంది తను ఆ పరిధిలోనే ఆలోచిస్తాడు ఇప్పుడు కవిత గారు మీకు
ఇప్పుడు మీరు ఉన్న ఫ్రేమ్ లో ఆలోచిస్తున్నారు అవసరాలు బహుశా ఇంకొక ఐదేళ్ల తర్వాత పెరుగుతున్న ధరలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు రెండు లక్షలు ఇప్పుడు లక్షతో మీకు సరిపోతుంది అనుకోండి ఇంకో లక్ష అని అంటారు అంట ఒకవేళ మిమ్మల్ని మీరు ఎంత కావాలన్నప్పుడు నాకు నెల కోటి కావాలని ఎందుకు అనరు నెలకు పది కోట్లు కావాలని ఎందుకు అనరు అంటే డ్రీమ్ బిగ్ ఎప్పుడు కూడా మనం మన ఉన్నతమైన ఆశయాలు ఉన్నతమైన లక్ష్యాలు ఉన్నతమైన టార్గెట్స్ అనేటివి మనం పెట్టుకోవాలి అది మనుషుల్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పెట్టుకోరు ఆ వన్ పర్సెంట్లో కేసీఆర్ ఉన్నాడు కేసీఆర్ ఎప్పుడు ఉన్నతమైన లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటాడు నాకు తెలుసో తెలియదో అది కరెక్టో కాదో బట్ ఈ దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలనేది ఖచ్చితంగా ఆయన మనసులో ఉంటుందని నేను చెప్పగలుగుతా ఒక సందర్భంలో నేనే అన్నాను థ్యాంక్స్ గివింగ్ కోసం మేము మన్మోహన్ సింగ్ ఇంటికి పోయినప్పుడు ఒక హాఫ్ హాఫ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం మిగిలింది ఇద్దరమే లాన్లోకి వెళ్ళి కాసేపు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నేనే అన్నాను మీరు ఈ దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీలాంటి విజన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు దానికంటే ముందు అంటే ఎట్లయితే అంగోంగని అవుతుందా అవుతామా మనం అన్నాడు ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ మనది దేశానికే ప్రధానమంత్రి అవుతామా అంటే మోడీ గుజరాత్లో మంచి పనులు చేసినట్టు చూపెట్టి ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి నామినేట్ చేయించుకున్నాడు అప్పటికే ఒక ఇంకా మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్న టైం ఎలక్షన్ దగ్గరలో ఉంది ఆయన ప్రధానమంత్రిగా వాళ్ళు నామినేట్ చేశారు ఆయన చేసింది ఏందో ఉండే హైపే కదా మనకు తెలుసు గుజరాత్లో ఏం జరగట్లేదని మీ నిజంగానే తెలంగాణలో అన్ని మంచి పనులు చేసినట్టయితే మిమ్మల్ని ఎందుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎందుకు ఆదరించరు అని నేను ఆ రోజు చెప్పాను ఈ ఈ ఇంటర్వ్యూ ఆయన కూడా చూస్తారు ఆయన గుర్తు రావాలి మోడీ చేయకనే ముఖ్య ప్రధానమంత్రి క్యాండిడేట్ అయినప్పుడు మీరు తెలంగాణలో అద్భుతమైన పనులన్నీ చేసి దేశానికి తెలంగాణను ఒక ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దినట్టయితే దేశ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎందుకు ఆదరించరు ఇది ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాకముందు నాలుగు నెలల ముందు చెప్పింది బహుశా ఫిబ్రవరి ఇరవై నాడు రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదించారు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో ఫిబ్రవరి మేము అందరం పోయి ఆయన కలవడానికి వెళ్ళాం పద్నాలుగులో పద్నాలుగులో సో ఆయన అక్షరాల ఇవాళ ఆ లైన్లోనే ఉన్నాడు తెలంగాణ రోల్ మోడల్గా దేశానికి చూపెట్టగలిగాడు ప్రధానమంత్రి దిశలోనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఏర్పడ్డది కాడని నేనైతే అనుకోను కావాలనే లక్ష్యం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఒక ఉన్నతమైన లక్ష్యం ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాడు ఆయన అయితే దాన్ని సాధించడానికి ఏం చేయాలనో అన్నీ చేస్తాడు ఇంతకుముందు ఒక మాట అన్నాను నేను ఆయనకు ఎన్ని ఉన్నా కూడా స్వార్థం కానీ ఈర్ష్య కానీ ద్వేషం కానీ కోపం కానీ కక్ష కానీ అవసరాలు డామినేట్ చేస్తాయి ఉదాహరణకు పేర్లు చెప్పాను నా జీవితంలో ఇరవై మూడేళ్ళు ఆయనతో ప్రయాణం ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ ప్రయాణంలో ఒక పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆయన చాలామంది తిట్టారు బట్ ఒక నాయకుడు అందులో టాప్ ఉంటాడు ఆయన తిట్టినన్ని తిట్లు ఆయన తిట్టినన్ని వాడినన్ని బూతు పదాలు ఎవరు వాళ్లే కేసీఆర్ గురించి కేసీఆర్ గురించి ఆయన తీసుకొచ్చి ఆయనను ఉన్నతమైన స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడు ఒకనొక సందర్భంలో బుటాబుటి మొదటి వచ్చింది అరవై మూడు సీట్లే వచ్చాయి పది మంది ఆడు పోయినట్టయితే గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది నలుగురు పోయినా పడిపోతుంది ఆ టైంలో పార్టీలకు వేరే వాళ్ళని తీసుకురావాలనే ఆలోచన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో తనను నిత్యం దూషించే వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి తను ఆదరించి గౌరవించండి అంటే ఒక రాజకీయ అవసరం ముందు తన కోపం కానీ తన కక్ష కానీ మనసులో పెట్టుకోవడం అంటే డెఫినెట్గా పెట్టుకుంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ అవసరం వస్తుందో దూది పింజల్లాగా ఎగిరిపోతాయి ఆ కోపాలు తాపాలు ఆ కక్షలు కార్పణ్యాలు అంటిపోతాయి అందుకని ఎవరికి ఎప్పుడు ఎటువంటి దశ తిరుగుతుందో తెలియదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు శ్రావణ్ గారిని చూద్దాం ఆయన పార్టీ వదిలిపెట్టిన తర్వాత చాలాసార్లు కేసీఆర్ గారిని ఆయన ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేసి కూడా మాట్లాడాడు మంచి మనిషి శ్రావణ్ చాలా మంచి మనిషి కానీ ఏ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఏ నాయకుడైనా ఆ పార్టీ ఫ్రేమ్లో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కేసీఆర్ గారు కూడా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన కొన్ని వీడియో క్లిప్పింగ్లు పెడతారు జోనల్ సిస్టము ఈ సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంది ఈ రిజర్వేషన్ లేని అని చెప్పి అంటే జనరల్గా ఏమైతే అంటే రాజకీయ పార్టీలల్లో ఆ ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్లోనే మాట్లాడాలి కాబట్టి శ్రావణ్ కూడా ఆ ఫ్రేమ్లోనే చాలాసార్లు శ్రావణ్ మాట చాలా పదనుగా ఉంటుంది చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది కదిలించేటట్టు ఉంటుంది అయితే కేసీఆర్ గారు ఆలోచిస్తున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా ఒక పదునైన ఆయుధాన్ని మన చేతుల్లో ఉంటే లాభం కానీ శత్రువు చేతుల్లో ఉంటే లాభమా ఆ ఆయుధం చాలా పదునైంది చాలా శక్తివంతమైంది అది మన మీదకి అటాక్ పెట్టింది 
అది మన దిక్కు వస్తే బాగుంటుంది కదా ఆయుధం మన చేతిలోకి రావాలి కదా యుద్ధంలో గెలవాలనుకున్నప్పుడు శక్తివంతమైన ఆయుధాలు మనకు కావాలనుకుంటాం కానీ అవతల వాళ్ళకు ఉండాలనుకోం ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన పాటిస్తారు కాబట్టి శ్రావణు రా రాగానే ఆయన ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి గౌరవించడం ఆయన ఇప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఇటువైపు నుంచి కౌంటర్ అటాక్స్ పెడుతున్నాడు అంటే ఇట్లా ఎవరినైనా కొండ సురేఖ కొండ సురేఖ తిట్టినాన్ని తిట్లు ఎవరు తిట్లేదు ఆ టైంలో నేను ఇదే మాట మాట్లాడాను కొండా సురేఖ ఒక శక్తివంతమైన మహిళ శక్తివంతమైన ఆయుధాన్ని అవతల వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టాడని ఏ తెలియదాకోవాడు కూడా అనుకోడు కాబట్టి ఆయుధం తన చేతిలోకి తెచ్చుకుంటాడు అని చెప్పి ఇన్ని బూతులు తిట్టినా కూడా ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు అని అడిగినప్పుడు నేను వేదిక మీద చెప్పాను అంటే ఆ దృష్టి అనేది చాలామంది రాజకీయ నాయకుల్లో ఉండదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ టీడీపీలో చాలామంది నాయకులను బీజేపీలో చూసాం మనం వాళ్ళకి ఆ దృష్టే ఉండదు అసలు వీడు మాలను తిట్టిండు లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఇంకోటి ఇదే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన ఇందులోకి వచ్చిన నాయకులు ఇప్పటికీ వర్గపోరే కదా ఈ వర్గపోరు అనేది వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకుంటే లేరు ఇద్దరం ఒకటే పార్టీలోకి వచ్చాం రాజకీయ అవసరం మనం కలిసి ఉంటేనే పార్టీ బాగుంటుంది మనం కలిసి ఉంటేనే ప్రభుత్వం బాగుంటుంది అని ఆలోచనలు ఉండవు ఇప్పటికీ నేర్చుకోవట్లేదు కేసీఆర్ గారి నుంచి నాయకులు చాలామంది ఇక్కడ కేసీఆర్ గారి బలహీనతల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి బలహీనత ఒక బలం బలం ఇంకొకటి చెప్తాను అంటే ఎన్ని అయినా చెప్పొచ్చు అమ్మా నేను ఆయన బలాల గురించి రాయమంటే ఒక బుక్ రాయగలుగుతాను కేసీఆర్ గారి అంటే ఆయన ఒక రోల్ మోడల్ లీడర్ భవిష్యత్ తరాలకు ఆయన ఒక ఆదర్శం ఆయన ఒక తెలంగాణ సాధించిన వ్యక్తిగా ఒక జాతి పితగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్న వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి గురించి మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా కూడా సమయం చాలదు బట్ ఏమీ లేని రోజుల్లో టీఆర్ఎస్ స్టార్ట్ చేశాడమ్మా ఆయన ఏమీ లేని రోజులు అంటే వెహికల్కు కూడా అది ఎవరో బ్యాంకులో అప్పిప్పించిన వెహికల్ కూడా ఈఎంఐ కట్టలేకపోతే ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వెహికల్ని కూడా తీసుకుపోయిన సందర్భం ఎవరికైనా ఒక ఆయన చాలా లో దానగుణం చాలా దాతృత్వం ఉంటుంది బాధపడిపోతాడు ఎవరికైనా కష్టాలు వచ్చినాయంటే కన్నీళ్ళు పెడతాడు తలుచుకుంటాయి ఆయన వాళ్ళకి సాయం చేయాలనుకుంటాడు డబ్బులు లేకపోయినా అప్పులు తెచ్చి సాయం చేస్తాడు అంటే ఇవ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్స్ ఆయనకు ఒక నాయకునికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు అవి తర్వాత అటువంటి కష్ట పరిస్థితుల నుంచి పార్టీని గట్టెక్కించడం కాకుండా తెలంగాణను కూడా గట్టెక్కించగలిగాడు అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే వ్యూహం ఎత్తుగడలు అనేటి ఆయనకు ఎట్లా అలవడే తెలివి వచ్చినప్పటి నుంచి అది ఎవ్వరికీ లేని ఒక గొప్ప లక్షణం ఆయనది నేను కొండపల్లి సీతారామయ్య గారితో సత్యమూర్తి గారితో కూడా కలిసి పనిచేశాను అంటే ఎక్కువ రోజులు లేకపోయినా వారితో ఒక ఐదు ఆరు సార్లు కలిసిన అనుభవాలు కొండపల్లి సీతారామయ్య గారితో ఉన్నాయి సత్యమూర్తి గారితో అయితే చాలా కాలం కలిసి పనిచేశాను అంటే ఈ దేశంలో విప్లవం కోసం పీపుల్స్ వార్ పార్టీని నడిపిన ఒక కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు వ్యూహం ఎత్తగడలు అనే పదాలను క్రియేట్ చేసింది కమ్యూనిజం వాళ్లకు లేదు ఈ వ్యూహం ఎత్తగడలు ఈ ఈ గణపతి స్థానంలో కేసీఆర్ గారు కనుక విప్లవోద్యంలో పోయి ఉంటే నిజంగానే భారతదేశంలో విప్లవం వచ్చేదేమో అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఆ వ్యూహం ఎత్తగడలలో కేసీఆర్ని మించిన వాళ్ళు లేరు ఇంకొక బలం ఏంటంటే ప్రజల పల్సును గ్రహించడంలో కేసీఆర్ని మించిన వాళ్ళు ఆయనకున్నంత అంటే ఆయన చూసే వీళ్ళంతా తయారవుతున్నారు బట్ ఆయనకు తెలిసినంతగా పల్స్ అందరం అంటాం ప్రజలను కలవాడు ప్రగతి భవన్లో ఉంటాడు బట్ ప్రగతి భవన్లో ఉండి కూడా ప్రజలకు నేరుగా కనెక్ట్ అయిన లీడర్ ఎవరు అన్నట్టు ఇవాళ కేసీఆర్ ఇవాళ కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటే స్థానిక నాయకులను ఆశ్రయించుకుంటున్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పట్ల విమర్శలు ఉన్నాయి కానీ కేసీఆర్ గారి పట్ల ఎవ్వరూ విమర్శించడం లేదు ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి ఓటేద్దామన్న నాయకులు కూడా కేసీఆర్ బాగానే చేస్తున్నాడు కానీ ఈయన మాకు దగ్గర అతను మేము ఎన్నుకోవాలి మా ఈయనను మేము గెలిపించుకుంటాం ఎప్పటికి ఆయనేనా అంటే కేసీఆర్ అనేవాడు అజాత శత్రువే కాకుండా ఇవాళ ప్రజలందరి మనసులను గెలుచుకున్న వ్యక్తిగా మిగిలాడు అంటే పబ్లిక్ పల్సన్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు ఆయన ఇది మనం గుర్తించాల్సిన మరొక బలం అది తర్వాత ఆయన స్ట్రెస్ బాగుంటుంది స్ట్రెస్ రిలీఫ్కి ఆ మనోడు మనోరాలతో కాసేపు కాలక్షేపం చేయడం తర్వాత ఏదైనా బుక్ పట్టుకొని చదవడం కానీ ఇట్లా తర్వాత ఆలోచనలను డివైడ్ చేసుకోవడం కానీ కొంచెం ఆ టైంని ఆయన ఎక్ తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉండడము ఆయన ఆతుర్త ఉండదు టెన్షన్ ఉండదు ఎవరు అంటే ఒక ఒకసారి ఒక సంఘటన చెప్తాను ఒక పెద్ద నాయకుడు వచ్చి ఇంట్లో పార్టీ పెట్టిన కొత్తలో వేరే పార్టీ నుంచి మన పార్టీలోకి వచ్చాడు చాలా పెద్ద నాయకుడు మంచి అభిమానం ఆయన అంటే అందరికీ ఆయన వచ్చి నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు అయింది ఈయన రావట్లేదు సరే నేను అప్పటికి నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేశా 
ఈయన వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు మీరు రండి మీరు రండి అని లాస్ట్కు ఏడున్నరకు సాయంత్రం మధ్యాహ్నం ఎప్పుడు వచ్చాడు ఆయన నాకు ఏ ఫోన్ చేసి ఏమన్నాడు అంటే మనకు ఇట్లా ఆదురుదా ఉండకూడదు ఆయన నన్ను కలవాలని వచ్చాడు నాకు కూడా ఆయన కలవాలని ఉంది నేను అంతకుముందు పెట్టుకున్న పని కంప్లీట్గా అంది నేను ఎట్లా వస్తాను ఇక్కడి అయితే ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు అని ఇట్లా ఆదురుదా పడద్దు ఇది మంచి లక్షణం కాదు నువ్వు ఇటువంటి వదులుకోవాలని చెప్పాడు అంటే తర్వాత ఎవరినైనా గౌరవించే సంస్కృతి ఆయన కారులో పోయేటప్పుడు హిందీలో ఒక అతను నార్త్ ఇండియన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన కొద్దిసేపు మాట్లాడి నువ్వు కంటిన్యూ చేయమని నాకు ఇచ్చాడు అయితే ఆయన మాట్లాడే మాటల్లో జీ అనే పదం ప్రతిదానికి హాజీ హాజీ అది అది ఆయనకు అలవాటు అయింది కానీ నాకు కాలే నేను కట్టె కొట్టేవి అని మాట్లాడుతుంటే ఫోన్ అయిపోయాక అట్లా ఎప్పుడు మాట్లాడద్దు ప్రతి మాట చివర గౌరవం ఇవ్వాలి అన్నాడు ఒకసారి లైవ్లో టీవీస్లో ఉండి లైవ్లో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక అతను నాకు బాగా దగ్గర మిత్రుడు ఫోన్ చేశాడు ఏం ప్రకాష్ అని చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడా అప్పుడు ఏమన్నాడంటే విడిగా ఉన్నప్పుడు నేను తమ్మి అంటాను అందరి ముందు ప్రకాష్ గారు అంటాను లైవ్లో వేల మంది లక్షల మంది చూస్తారు నువ్వు ఆయన గౌరవించాలి కదా నీకు తెలిసినంత మాత్రాన నువ్వు వేరు వేరు టేక్ వచ్చిన ప్రయోగం చేస్తావా అంటే నేర్పిస్తాడు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నాకు చాలా విషయాలు ఆయన నన్ను నా ఆలోచనల నుంచి తప్పించడానికి ఒక కరెక్ట్ దారిలో నడపడానికి చాలా విషయాలు నాకు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాడు నన్ను కరెక్ట్ ట్రాక్ మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ పాలిటిక్స్లో ఒక పెద్ద లీడర్గా నన్ను మలచడానికి ఆయన చాలా ప్రయత్నం చేశాడు కానీ నేను ఆ పాత విప్లవ భావాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా తర్మిల్ నాగిరెడ్డి లాంటి వాళ్ళ ఉపన్యాసాల ప్రభావం కావచ్చు దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గారు లాంటి నిజాం వ్యతిరేక పోరాట నాయకులతో కలిసి పనిచేసిన అనుభవం వల్ల కావచ్చు మాకు ఆ లక్షణాలు ముందు అలవడ్డాయి ఆ లక్షణాలు పోలేకపోవడం అనేది మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఎదగపోవడానికి ఒక ప్రధాన అడ్డంకి అని నేను అనుకుంటున్నా ఆ అడ్డంకులను తొలగించడానికి నా మీద ఆయన పెట్టినంత ఎఫర్టు ఎవరి మీద పెట్టకపోవచ్చు చాలాసార్లు నన్ను తరవైపు తెచ్చుకునే ప్రయత్నాలు చేశాడు కానీ నేను పోలేదు బట్ ఆ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న ఒక నాయకుడు సీఎం అయిన తర్వాత కూడా చాలాసార్లు నన్ను తన ట్రాక్లోకి దేవడానికి ట్రై చేశాడు అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ పాలిటిక్స్లో ఎట్లుండాలి కానీ నాకు అది అలవాటు కాలేదు నేను ఎప్పుడు ఇంకా పాత విలువలను పట్టుకొని రాజకీయాలు ఇట్లాగే ఉండాలనుకునే వ్యక్తిని ఆయన ఏమో పరిస్థితిలో తగ్గట్టుగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యాడు ఆయన ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావడం ఎందుకో నాకు నచ్చలేదు నేను కావడం సరే నేను జయశంకర్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకున్న కావచ్చు దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఆదర్శంగా తీసుకున్న కావచ్చు బతికినంత కాలం ఆఖరి శ్వాస దాకా ఏ పదవులు లేకుండా నిజాయితీగా ఉన్నారు కదా ఎందుకు మనము క్యారెక్టర్ని అసాసినేషన్ చేసుకోవాలి ఆయనకు అది అవసరం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఆయన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎట్లా ఉండాలో అట్లే ఉంటాడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు జయశంకర్ గారు చనిపోయే ముందు ఇంకొక వన్ మంత్కో టూ మంత్స్కో చనిపోతాడనగా నేను ఒక బుక్ రాసాను తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ తెరాస పదేళ్ల ప్రస్థానం అని దాని ముందు మాట రాస్తూ సమకాలీన రాజకీయాలలో ఎలా ఉంటే నెగ్గుకు రావచ్చో కేసీఆర్ గారు అలాగే ఉంటారు సమకాలీన రాజకీయాల్లో ఎలా ఉంటే నెగ్గుకు రావచ్చో అలాగే ఉంటాడు ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీస్తాడు ఒక గొప్ప లక్షణం ఏమలో పడ్డది అంటే ఆయనకు ఆంధ్ర నాయకులతో ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ప్రయాణం చేయడం వల్ల ఆ పార్టీలలో ఆ ముఖ్యమంత్రుల కింద ఆ ప్రతిపక్ష నాయకుల కింద ఆయన బాగా క్లోజ్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ వ్యూహాలు వాళ్ళ ఎత్తుగడలు వాళ్ళ ఆలోచనలు బాగా పసిగట్టిన వ్యక్తి ఆయన అందువల్లనే తెలంగాణ సాధ్యమైందని నేను అనుకుంటున్నా కుట్రలను కుట్రలతో ఛేదించడం ముళ్ళును ముళ్ళుతో చేయడం అనేది ఆయన మాత్రమే చేయగలిగాడు ఇవ ఇవన్నీ కూడా ఆయన స్ట్రెంగ్స్ అమ్మ సో ప్రకాష్ గారు ఇప్పుడు బలహీనత లేని మనిషి ఉండరు అంటారు కేసీఆర్ గారి నుంచి మాట్లాడుకుంటే ఒక లక్షణాలు విలక్ విలక్షణం లేకుంటే డిఫరెంట్ లక్షణాలతో పాటుగా బలాలు అండ్ బలహీనతలు ఏమున్నాయి అంటే చాలామంది వారికి ఆ బలహీనతలు ఉన్నాయని తెలిసినా కూడా వాటిని అధిగమించలేరు కానీ కేసీఆర్ గారిలో ఒక గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే తన బలహీనత అని తెలిసి దాన్ని అధిగమించగలిగే శక్తి ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడైతే ఆయన బలహీనత అని గుర్తిస్తాడో కాబట్టి దాన్ని అధిగమించగలిగిన పూర్తి శక్తి ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఆయనకు బలహీనతలు ఉండే అవకాశమే లేదు కానీ ఆయన అవసరాలే మనకు బలహీనతలు కనబడతాయి ఆయన అవసరాలు మనకు బలహీనతలు కనబడతాయి ఆయన ఇష్టాలు మనకు బలహీనతలు కనబడతాయి తనకు మనసుకు నచ్చింది చేయడం ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయనకు మనసుకు నచ్చింది చేయడం మనకు బలహీనత కనబడుతుంది ఆయనకు స్ట్రెంగ్త్ కనబడుతుంది ఎప్పుడైనా అంతే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి డ్రింక్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి 
ఆ వ్యక్తిని అడుగుతారు దగ్గర వాళ్ళు ఎందుకు నువ్వు డ్రింక్ చేస్తున్నావు అంటే నా స్ట్రెస్ని మర్చిపోవడానికి నేను అది ఆయనకు స్ట్రెంగ్త్ అది అది మనకు బలహీనత కనబడుతుంది నిజంగానే ఒక బలహీనత ఆయనకు ఉన్నది అని ఆయన కనుక గమనించిన మరుక్షణం దాన్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలనో అంత పెట్టగలుగుతాడు సక్సెస్ఫుల్గా ఓవర్కమ్ అవుతాడు ఆయన కావట్లేదు అని అంటే అది ఆయన స్ట్రెంత్గా భావిస్తుండొచ్చు ఆయనకు అవసరంగా భావిస్తుండొచ్చు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు కొన్ని వందల బలహీనతలను జనం చెప్తారు అవి ఆయన అవసరాలని నేను అంటాను ఫస్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ మా ఇద్దరి మధ్య జరిగింది నేను చెప్తాను మేమిద్దరం పరిచయమైన తొలి రోజుల్లో రెండు వేల సంవత్సరం సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలల్లో ఒకరోజు ఇద్దరమే ఉన్నాం చాలాసార్లు ఇద్దరమే ఉండేవాళ్ళం రాత్రి ఏడు ఎనిమిది ఏంటంటే అందరూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఎక్కువ మోసమాచారి నేను ఆయనే చాలా రాత్రి వరకు ఉండేవాళ్ళం జయశంకర్ గారు విద్యాసాగర్ రావు గారు రెండు వేల రెండు తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం మాతో నైట్లో కూర్చునేవాళ్ళు అయితే ఒక రోజు ఆ డిస్కషన్లో ఆయన ఏమన్నాడంటే మనం పార్టీ పెట్టబోతున్నాం ఉద్యమంలో పోతున్నాం ఇది ఒక పవిత్రమైన లక్ష్యంతో మనం చేపడుతున్న ఉద్యమం కానీ పవిత్రమైన వ్యక్తులు ఎవరు కనబడతలేరు ఈ వ్యక్తులను మనము రోల్ మోడల్స్గా చూపెట్టాలి కదా తెలంగాణకు నాయకత్వం వహించే వాళ్ళు ఒక రోల్ మోడల్స్గా ఉండాలి మరి వాళ్ళ వ్యక్తిగత బలహీనతల గురించి జనంలో ఏమనుకుంటారు దాని గురించి మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అని ఆయనే నన్ను అడిగాడు అయితే నేను అన్నాను సార్ దీనికి నేను పొయిటిక్ సమాధానం చెప్తాను కాలోజి నారాయణరావు గారిని శ్రీశ్రీ గారితో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక ప్రశ్న అడిగారు శ్రీశ్రీ గారి గురించి ఆయన బలహీనతల గురించి అప్పుడు కాలోజి నారాయణరావు గారు రాసిన కవిత ఏంటంటే నువ్వు రాసిన కవితలు పరిమళాలను గుబాలిస్తుంటే నువ్వు తాగి పారేసిన సీసాల కంపు నాకెందుకు అంటాడు ఓకే ఓకే ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఒక మైనస్ ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నాకు మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏ కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ నీ బలహీనతలు నాకు అక్కర్లేదు నీ స్ట్రెంగ్స్ కావాలి నాకు ఈ సమాజానికి నీ స్ట్రెంగ్స్ కావాలి ఈ మాటే కేసీఆర్ గారికైనా ఇంకొకరికైనా ఇంకొకరికైనా వర్తిస్తుంది ఆ వ్యక్తి తన తనకున్న పాండిత్యంతో కావచ్చు తనకున్న చాకచక్యంతో కావచ్చు తనకున్న మంచి ఆలోచనలతో కావచ్చు ఈ సమాజానికి అత్యంత మేలు చేస్తున్నప్పుడు అతని వ్యక్తిగత బలహీనతలను పట్టించుకోకపోవడమే కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నా ఇక్కడ బలహీనత అనేది తాగడం గురించి తాగడం ఒకటే కాదు ఏ బలహీనత అయినా ప్రజలు ఇది బలహీనతగా గుర్తించిన దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటాను నేను ఇలా ఎన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి ఇంకా అంటే ఆయన బలహీనతలు అన్నప్పుడు ఆయన అవసరాలని నేను అన్నాను కదా ఐ స్టాండ్ బై దట్ ఉదాహరణకు మీకు కూడా తెలుసు ఆయన అవసరమైనప్పుడు ఒక సమాచారం కోసము ఒక మామూలు స్ట్రింగర్ ఫోన్ చేస్తాడు ఒక మామూలు జూనియర్ ఇంజనీర్ ఫోన్ చేసి ఆ ప్రాజెక్టులో ఏం జరుగుతుందో అడుగుతాడు దాన్ని ఈఎంసీ ఏమనుకుంటాడు ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ నేనున్నాను నా కింద సీలు ఉన్నారు వాళ్ళ కింద ఎస్సీలు ఉన్నారు వాళ్ళ కింద ఈలు ఉన్నారు వాళ్ళ కింద డిఈలు ఉన్నారు వీళ్ళందరిని వదిలిపెట్టి అట్టడుగున్న ఉన్నవాడిని ఫోన్ చేసి సీఎం మాట్లాడమేంది అది అదంతా ఆయన బలహీనత ఆయన బలహీనత కింద వాళ్ళంతా పరిగణిస్తారు ఒక జర్నలిస్టు ఒక మామూలు జర్నలిస్టు మా ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఆయనకు ఒక వన్ ఇయర్ ఛార్జ్ అవుతాడు ఆయన ఆ తర్వాత ఆయనను ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు అనుకోండి అదొక బలహీనత కింద అతను పరిగణిస్తాడు తర్వాత ఏదైనా అతను బాగా నీడ్ ఉన్నప్పుడు అతను కొంత ఆర్థిక సాయం చేసినప్పుడు ఒక ఒక దేవుని చూస్తారు కేసీఆర్లో తర్వాత ఎన్నిసార్లు అవసరం ఉన్నా ఆయన అడిగినప్పుడు ఏలేదనుకోండి అది బలహీనతగా చూస్తారు తర్వాత బాగా పనిచేసిన వ్యక్తి తనకు పదవి ఇవ్వకపోవడాన్ని బలహీనతగా కేసీఆర్ గారు మోసం చేస్తాడు అని ఒక మాట అనేస్తాడు తనకు కోపం ఉంటుంది ఈ జనం సైకాలజీలో ఎట్లుంటుందంటే ఒక వ్యక్తి నచ్చాడనుకోండి అతను చేసిన తప్పులను అన్నింటినీ పట్టించుకోరు చేసే తప్పులను కూడా వాళ్ళు మంచి పనులుగా చిత్రిస్తారు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి అంటే వాళ్ళకి ఆరాధన అభిమానం ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి అంటే కోపం వచ్చింది అనుకోండి అతను చేసిన మంచి పనులన్నీ చెత్తబుట్టు దాఖలు అవుతాయి అతను చేస్తున్న మంచి కూడా చెడుగానే కనబడుతుంది రంధ్రాన్వేషణ మొదలు పెడతారు కోడిగుడ్డు మీద బొత్తు విక్కే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ మరి వీళ్ళ దృష్టిలో నుంచి చూసినప్పుడు మనము ఆయన బలహీనతలను చూద్దామా లేదా మీడియా కోణం నుంచి బలహీనతలను చూద్దామా వ్యక్తి అన్నప్పుడు బలహీనతలు ఉంటాయి కానీ ఏవే అవసరం మనకు ఏ అవసరాలు ఆయనను బలహీనుడిగా చిత్రిస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే ఒక బలవంతుడు కూడా ఒక అడుగు వెనక్కి వేయాల్సి వస్తుంది ఒక చిన్న వాగు దాటాలి వాగు దాటినప్పుడు సీరియస్గా నడుస్తూ పోతున్న వ్యక్తి 
అదే వేగంతోనే ఆ వాగు దాటలేడు ఒక్కడికి వెనక్కి వచ్చి స్ట్రెంత్ను కూడా తీసుకొని జంప్ చేస్తాడు అది బలహీనత కాదు ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేయడం అనేది రెండు అడుగులు ముందుకు దొనకడానికి ఒక లేని రాశాడు వన్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ టూ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అనే ఒక బుక్ రాశాడు అట్లా కేసీఆర్ గారి బలహీనతలు ఎవ్వి కూడా బలహీనతలు కాదు అనేది నా అభిప్రాయం అంటే ప్రజా జీవనంలో వ్యక్తిగత బలహీనతలు ఇంకొకటి ఏంటంటే అది బలహీనత దగ్గర ఎంతకాలం కొనసాగదు ఓవర్కమ్ కావాలనుకున్నప్పుడు తక్షణమే ఓవర్కమ్ అవుతారు చాలాసార్లు జరిగింది అట్లా మనము వీటిని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రూపంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకరోజు డాక్టర్ వచ్చి అతనికి చిన్న ఇట్లా మూతి కొంచెం ఇట్లా బంకర పోయినట్టు అయిపోయింది ఎవరు తెలియదు అది ఇంట్లోనే ఉన్న కొద్దిమంది తెలుసు అయితే నేను పోయినప్పుడు డాక్టర్ చూస్తున్నాడు మీరు స్మోకింగ్ ఆపోకపోతే డ్రింక్ ఆపోకపోతే మీరు తెలంగాణ ఎట్లా తెస్తారు లాంగ్ లైఫ్ కావాలి కదా మీకు అందరు మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నారు కదా లాంగ్ లైఫ్ అనేది కావాలంటే మీరు తక్షణమే వీటిని ఆపేయాలి అన్నాడు సరే ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆయన మాత్రం కూడా చెప్పేవాడు నేను ఏదైనా ఆపాలంటే తక్షణమే ఆపగలుగుతాను తర్వాత మళ్ళీ అదే డాక్టర్ వచ్చి తక్షణం ఆపొద్దు ఇది సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి విత్డ్రావల్ సిమ్టమ్స్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి స్లోగా 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 మీ క్వాంటిటీ రెడ్యూస్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తూ వచ్చాడు తను ఆయన అక్షరాలు పాటిస్తున్నాడు అంటే ఆయన నేను ఇదివరకే చెప్పాను ఆయన తాగుతాడు కానీ తాగుబోతు కాదు అన్నాను డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తాగడం కోసం తాగుతూ ఆ మత్తులోకి దిగదారేవాడు తాగుబోతు ఏదైనా మాట్లాడగలుగుతాడు ఎవరినైనా ఏమైనా అంటాడు కానీ ఆయన ఎప్పుడు అట్లాంటి లక్షణం ఆయన లోపల నేను చూడలేదు ఆయన ఏదో అట్లా ఇట్లా సిప్ చేసి ఆడబెట్టి మళ్ళీ ఆరు గంట తర్వాత ముప్పై గంట తర్వాత ముట్టుకుంటాడు అది తాగుబోతు లక్షణమే కాదు అది కాబట్టి ఆయన స్లోగా 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 క్వాంటిటీ కూడా రెడ్యూస్ చేశాడు ఒక్కోసారి వరుసగా పది పన్నెండు సిగరెట్లు తాగుతాడు అటువంటి పన్నెండు గంటలు ఆ మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన సిగరెట్ తాగడు బయటకు పోయి కూడా తాగడు అంటే అది బలైన తెట్లు అవుతుంది స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం తాగొచ్చు స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం సిగరెట్ తాగొచ్చు అంటే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన ఇంకో కోణంలో నాకు కనబడతాడు ఆయన అవసరాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉద్యమాన్ని ద్రోహం చేశాడు తెలుగుదేశం నాయకులను తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాడు మంత్రి వర్గంలో పెట్టాడు అని లెక్క పెడతారు ఎంతమంది మంత్రులలో తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని అది అది ఆయన బలహీనతగా నేను చూడలేదు ఎప్పుడు ఆయన చంద్రబాబు ఓటుకు నోటు పేరుతో ఏదైతే స్కామ్లకు దిగబడ్డాడో దాని నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఆయన వాళ్ళని వీక్ చేశాడు ఈ ఆలోచన కూడా నేను అనుకుంటా మేమంతా కలిసి సింగపూర్ వెళ్ళాము ఆయన మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి విదేశీ పర్యటన విదేశీ పర్యటన ఇంకా లీక్ యూ ఆన్ యూ ఆ దేశాన్ని ఒక హంతకుల దొంగల మాఫియా డ్రగ్ మాఫియా గ్యాంగుల దేశంగా ఉన్న సింగపూర్ను ఇలా ప్రపంచ పటల్లో అద్భుతంగా నిలబెట్టిన వ్యక్తి లిక్యూ అని అంటే ఆయన అపోజిషన్ పట్ల ఆయన ఆటిట్యూడ్ ఏముండే అని చూసినప్పుడు ఆయన చాలా దారుణంగా వ్యవహరించాడు అపోజిషన్ను ఎందుకంటే ఈ అపోజిషన్ బలం వల్లనే వీళ్ళంతా పెట్టేకపోతున్నారని చెప్పి ఆయనను ఇప్పుడు కూడా కొన్ని దేశాలు జరుగుతున్నది ఆ సముద్రంలోకి తీసుకెళ్ళి నీళ్ళల్లో వదిలేశాడని చెప్తారు ప్రతిపక్ష నాయకులను లాస్ట్కి ఏంటంటే ప్రతిపక్షం తుడిచిపెట్టుకొని పోయింది అక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో లిబరేట్ అయిన కంట్రీ అది ఈరోజు వరకు కూడా ప్రతిపక్షానికి ఐదు పది సీట్ల కంటే ఎక్కువ రావు ఇప్పుడు కూడా ఆయన కొడుకు పరిపాలనలో మొన్న మొన్న సింగపూర్ పోయినప్పుడు చెప్తున్నారు ఒక అంటే భారత సంతతికి చెందిన ఒక నాయకుడు అద్భుతంగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు అతన్ని ఫస్ట్ రకరకాల కేసులు పెట్టి దోషిగా చిత్రించారు తర్వాత ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించేలాగా చేశారు ఆయన మళ్ళీ పోటీకి అనర్హుడుగా చేశారు అంటే ప్రతిపక్షాన్ని ఆ రకంగా నిర్వీర్యం చేయడం అనేది సింగపూర్లో జరిగింది ఇక్కడనేమో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే ప్రతిపక్షాన్ని దెబ్బతీయడం అనేది కేసీఆర్ గారు చేశారు అంటే ఇప్పుడు ప్రజల కోసం ఈయన ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటున్నాడు అనుకున్నప్పుడు ప్రతిపక్షం ఒక పంట కింద రాయిలాగా ఎప్పటికీ తలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ న్యూసెన్స్ వదిలించుకోవాలనుకున్నాడు ఆయన న్యూసెన్స్ వదిలించుకోవాలి ఏం చేయాలి న్యూసెన్స్ను మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి మన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకోవాలి అవతల వాళ్ళ మీద కూసి కొలపాలి అంటే ఇది అవతల వాళ్ళకు బలహీనతనే కనబడుతుంది కానీ నాకైతే ఇది అవసరమైన బలంగానే నాకు కనబడుతుంది ఇది రాజకీయాల్లో చాలా బలహీనతలు బలహీనతలు ఉంటాయి కానీ ఆయన బలహీనత ఎదుర్కోవడం వేరు ఆయుధాలుగా మలుచుకోవడంలో దిట్ట బలహీనతలను అవతల వాళ్ళ బలహీనతలను కూడా తనకు అవసరమైన పద్ధతిలో మలుచుకోగలడం కానీ వాటిని ఆయుధాలుగా మలుచుకోవడంలో కానీ అవతల వాళ్ళపైకి తిప్పి కొట్టడంలో ఆయన మించిన వ్యక్తి లేడు కాబట్టి బలహీనతల గురించి ఎంత దూరం మనం మాట్లాడుకున్నా 
ఇట్లాగే కనబడుతుంది ఎస్ ప్రకాష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కేసీఆర్ గారి గురించి ఇన్ని వివరాలు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ